রয়েছে ফাইভ জিরো ফাইভের ইউনিট সেভেন পরিবেশ বিদ্যায় শিক্ষার শেখনের পরিকল্পনা তো আমরা গতদিন দেখে নিয়েছি বিদ্যালয় পাঠের পরিকল্পনা তো আজকে আমরা ভার্ষিক অনুশীলন পরিকল্পনা উন্নতি সাধনে অংশগ্রহণ এইসব বিষয়গুলো দেখব এই মুহূর্তে আমি রয়েছি ফাইভ জিরো ফাইভের ব্লক টুয়ের ফিফটি সেভেন নাম্বার পেজে অর্থাৎ ইউনিট সেভেনে তো আপনি কী করবেন এনআইএস ডিএলএর থেকে যে বাংলাতে স্টাডি মেটেরিয়াল ডাউনলোড করার জন্য দিয়েছে সেটা ডাউনলোড করে নেবেন ডাউনলোড করে নিয়ে ফিফটি সেভেন নাম্বার পেজ ওপেন করুন তাহলে পেয়ে যাবেন এই অংশ তো এখানে যে দাগ দেওয়া আছে পেজের মাঝামাঝি অংশ দেখতে পাচ্ছেন যে উত্তরায়ণ গুজরাটের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব সেটিতে ঘুরি উড়ানো হয়ে থাকে আর একটি মহা উৎসব হলো তিলের নাড়ু ভক্ষণ উত্তরায়ণ যখন জানুয়ারিতে পালন করা হল হয় গুড় এবং তিল উৎসবের সময় ঋতুকালীন পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয় গুড় এবং তিল দুই সর্দি কাশি থেকে প্রতিরোধ প্রতিরোধে সাহায্য করে তো এখান থেকে কী প্রশ্ন হতে পারে সেটাও দেখে নেই প্রশ্ন হতে পারে যে উত্তরায়ণ কোন রাজ্যের উৎসব বলে চারটা অপশন দিয়ে দিল যে এম এইচ মহারাষ্ট্র জি জে গুজরাট এম এল মেঘালয়া ডাব্লিউ বি ওয়েস্ট বেঙ্গল যে উত্তরায়ণ কোন রাজ্যের উৎসব মহারাষ্ট্র গুজরাট মেঘালয় নাকি পশ্চিমবঙ্গের উৎসব তো আমরা বুঝে গেছি যে উত্তরায়ণ যে উৎসবটা সেটা হচ্ছে গুজরাটের উৎসব তারপর হতে পারে উত্তরায়ণ কোন মাসে পালন করা হয় সেটাও আমরা দেখে নিয়েছি উপরে উত্তরায়ণ উৎসবটা হচ্ছে কি জানুয়ারি মাসে পালন করা হয় তো চারটা অপশন দিয়ে দিল জানুয়ারি মার্চ মে ডিসেম্বর তো উত্তরায়ণ পালন করা হয় জানুয়ারি মাসে তিলের নাড়ু ভক্ষণ যেটা আরেকটি মহান উৎসব সেটা কোন রাজ্যের সেটাও হচ্ছে গুজরাট রাজ্যের তো এইসব ছোট্ট ছোট্ট বিষয়গুলো দেখে রাখবেন এইট নাম্বার পেজে দেখতে পাবেন যে পরিবেশ বিদ্যা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিশুদের মধ্যে গাছপালা এবং পশু পাখির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা তো পরিবেশ বিদ্যার অন্যতম উদ্দেশ্য কি সেটা বুঝে গেলাম পরিবেশ বিদ্যার অন্যতম উদ্দেশ্য শিশুদের মধ্যে গাছপালা পশু পাখির গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা তো এখানে একটা অ্যাক্টিভিটি দিয়েছে যে টিচার স্টুডেন্টকে নিয়ে কোথাও বাগানে বেড়াতে গেলেন তারপর ওদেরকে লিস্ট করে দিলেন যে গাছকে ভাগ করলেন যে পাঁচটা ভাগে ভাগ করলেন এবং বললেন যে প্রত্যেকে গাছের নাম লিখতে যে ছায়াময় গাছ বেসজ গাছ ফল গাছ ফুল গাছ অলঙ্কারিক গাছ এইগুলো ভাগ করে করে দিলেন যে তুমি ছায়াময় গাছগুলোর নাম লিখবে যে গাছগুলো ছায়া দেয় তুমি ভেষজ গাছের নামগুলো লিখবে যে গাছগুলো থেকে আমরা ঔষধ পাই যেগুলো আমাদের রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে তুমি ফল গাছের নাম লিখবে তুমি ফুল গাছের নাম লিখবে তুমি অলঙ্কারিক গাছ যেগুলো দেখতে সুন্দর পাতা বাহার এইসব গাছগুলোর নাম লিখবে তো ওরা এভাবে লিস্ট করে দেওয়া হলে এবং স্টুডেন্টরা গাছের নামগুলো লিখলো এতে গাছগুলো ওরা আলাদাভাবে শনাক্ত করতে পারলো বা শিখতে পারলো তো এইভাবে অ্যাক্টিভিটি করা যেতেই পারে বিদ্যালয়ে সেটা করার জন্য দিয়েছে শিক্ষার জন্য যেটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে পরিবেশ বিদ্যা বিষয়ের ছয়টি বিষয়বস্তু বা পরিবেশ বিদ্যা রয়েছে ছয়টি থিম যেগুলো আমরা প্রিভিয়াস চ্যাপ্টারগুলোতে পেয়েছিলাম তো আপনি যদি প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখেন অবশ্যই সেটা জেনে নেবেন তারপরও আমি এখন আবার দেখে দিচ্ছি যে পরিবেশ বিদ্যার ছয়টি থিম বা ছয়টি বিষয়বস্তু কী কী পরিবেশ বিজ্ঞান যে ছয়টি থিম নিয়ে গঠিত সেটা আপনি ফাইভ জিরো ফাইভের ব্লক ওয়ানের থার্টি সেভেন নাম্বার পেজে পাবেন এবং ফোরটি ফোর নাম্বার পেজেও পেতে পারেন তো এখন আমি যেটা দেখাচ্ছি সেটা ফোরটি ফোর নাম্বার পেজ থেকে দেখাচ্ছি দেখুন যে মূলত ছয়টি সাধারণ থিম নিয়ে এটি সংগঠিত এক হচ্ছে পরিবার এবং বন্ধুরা দুই খাদ্য তিন বাসস্থান চার জল পাঁচ ভ্রমণ ছয় যে কাজগুলি আমরা করে থাকি এই ছয়টি থিম নিয়ে পরিবেশ বিজ্ঞান গঠিত যেটা এখন আমরা আলোচনায় পেলাম রয়েছে সিক্সটি নাম্বার পেজে সেখানে দেখতে পাচ্ছেন পাঠ্যক্রম বা পাঠ্যপুস্তক পরিকল্পনার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক তিনটি অন্য আলাদা দৃশ্যরূপ রয়েছে সেগুলি পরিকল্পনার সময় প্রয়োজন হয় তো পাঠ্যপুস্তক পরিকল্পনার কয়েকটি দিক রয়েছে বা দৃশ্যরূপ রয়েছে সেটা হচ্ছে তিনটি দৃশ্যরূপ এক হচ্ছে ছাত্রদের উন্নতি সাধন দুই হচ্ছে ছাত্রদের অংশগ্রহণ তিন হচ্ছে প্রয়োজনীয় উপাদান তো এগুলো থেকে কিন্তু একটা এমসিকু সুন্দর একটা এমসিকু তৈরি হয়েই যেতে পারে তো সেটা এমসিকু যখন তৈরি করা হবে তখন আপনি পেয়ে যাবেন তো রয়েছে আমরা এখন সিক্সটি ওয়ান নাম্বার পেজে বলছি যে সব কিছু কিন্তু শিখতে হবে না কিন্তু সব কিছু পড়তে হবে পড়তে হবে বুঝতে হবে না বুঝলে কিন্তু পরীক্ষায় গিয়ে সমস্যা হয়ে যাবে আমাদের কি সব কিছু হয়তো এক্সাক্ট কমন না আসতে পারে তো আমাদের যদি সবটা বিষয়বস্তু পড়া থাকে আমরা ছাত্রদেরকে বলি যে তোমরা আগে কিন্তু চ্যাপ্টারটা রিডিং পড়ে নেবে যে কোনো প্রশ্ন শেখার আগে তাহলে কি হবে প্রশ্ন যদি কমন নাও পড়ে তবু আনসার করতে হবে তাছাড়া ওই যে প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তর লিখতে সুবিধা হয় যে বেশি শিখতে হয় না তো আপনারা সেটা নিশ্চয়ই জানেন তো এটা আমাদের ক্ষেত্রে স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে আমাদের ক্ষেত্রে ওইটা করতে হবে যে প্রশ্ন উত্তর শেখার কিন্তু চ্যাপ্টারটাকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে তাতে কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদের অনেক
তো এগুলোর প্রশ্ন কিন্তু কোথায় আছে এই যে এই যে তোমার প্রগতি মূল্যাঙ্কন দুই এর প্রশ্নটা পাবেন আপনি ফিফটি টু নাম্বার পেজে তোমার প্রগতি মূল্যাঙ্কন থ্রি যেটা সেটার প্রশ্নটা পাবেন আপনি সিক্সটি নাম্বার পেজে আর এগুলোর আনসার কিন্তু এখানে যে সিক্সটি ফোর নাম্বার পেজে রয়েছে তো এগুলো আপনি দেখে নেবেন আমার ইউনিট সেভেনের আয়োজন ইউনিট সেভেন আজকে শেষ হয়ে গেল পরবর্তীতে ইউনিট এইট নাইন টেন ইলেভেন ক্রমানুযায়ী পেয়ে যাবেন ততক্ষণ দেখতে থাকুন এস এম টেন টিউটোরিয়াল আর পড়া শুরু করে দিন ধন্যবাদ Thank you.